നമസ്കാരം ഹൈ റേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉന്നതാധികാര സമിതി അണക്കെട്ടിൽ നടത്താനിരുന്ന സന്ദർശനം മാറ്റിവെച്ചു മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പായി നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സന്ദർശനം മാറ്റിവെക്കുന്നത് രണ്ടാം തവണ ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉപ്പുതറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികൾ വലയുന്നു കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ ആശുപത്രിയിൽ ദിവസേനയെത്തുന്നത് അഞ്ഞൂറിലധികം രോഗികൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനവിനെതിരെ സി പി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നികുതി ഇളവിലൂടെ സമ്പന്ന വർഗത്തെ സഹായിക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ചാന്തൻപാറ ആടുവിളം താൻ ആദിവാസി കുടി നിവാസികൾ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു ഗതാഗതയോഗ്യമായ റോഡില്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉന്നതാധികാര സമിതി അണക്കെട്ടിൽ നടത്താനിരുന്ന സന്ദർശനം മാറ്റിവെച്ചു മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പായി നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സന്ദർശനമാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം മാറ്റിയത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മൂന്നംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ സന്ദർശനമാണ് മാറ്റിവെച്ചത് ഈ മാസം ഏഴിനാണ് ആദ്യം സന്ദർശനം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ തീയതി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പായി നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സന്ദർശനമാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി മാറ്റിയത് അതിനിടെ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയർന്ന് നൂറ്റി അടിയായി വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് സെക്കൻഡിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹനിയടി ജലമാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഹനിയടി ജലം തുറന്നുവിട്ടിട്ടുണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉപസമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അണക്കെട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു അണക്കെട്ടിലെത്തിയ ഉപസമിതി അംഗങ്ങൾ ഡാമിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും സ്പിൽവേയിലെ ഷട്ടറുകൾ സംഘം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉപ്പുതറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികൾ വലയുന്നു കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ ദിവസേന അഞ്ഞൂറിലധികം രോഗികളാണ് ഇവിടെ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത് ഉപ്പുതറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ സമയത്ത് ചികിത്സ നൽകാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും മൂന്ന് നഴ്സുമാരും അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിയാണ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ നൽകുന്നത് മഴ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലാണ് ഓരോ ദിവസവും ഒ പിയിൽ രോഗികൾ എത്തുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്നാണ് രോഗികൾ ചികിത്സ നേടുന്നതും ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെയാണ് രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സ നൽകുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രോഗികൾ ജീവനക്കാരോടും ഡോക്ടറോടും തട്ടിക്കയറുന്നതും നിത്യ സംഭവമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പി എച്ച് എസ് സി ആയിരുന്ന ആശുപത്രിയെ മദർ സി എച്ച് എസ് സി ആയി ഉയർത്തിയിരുന്നു അന്നത്തെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റൻ മാത്രമാണ് ഇന്നുമുള്ളത് നാല് ഡോക്ടർ നാല് നഴ്സ് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് രണ്ട് ഗ്രേഡ് ടു ജീവനക്കാർ എന്നിങ്ങനെയാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പാറ്റൺ ഇതിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു നഴ്സ് ഗ്രേഡ് ടു എന്നിവരുടെ തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറിലെ ഈ ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥാപിതം മുതലുള്ള പാറ്റേണാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അത് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ രോഗികളുടെ എണ്ണം അന്ന് അൻപത് പേരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് പേര് നാനൂറ് പേരാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഒ പി എത്രയും വേഗം അടിയന്തരമായി സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കണമെന്ന് കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ഡോക്ടർമാരും ഏഴ് നഴ്സുമാരും മൂന്ന് ഫാർമസിസ്റ്റുമാരും ആറ് ഗ്രേഡ് ടു ജീവനക്കാരും ഉണ്ടെങ്കിലേ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമായി പോവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മൂന്ന് നഴ്സുമാർ ചേർന്ന് ഒ പിയും ഐ പിയും നോക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ലീവെടുത്താൽ ഫാർമസി നോക്കേണ്ടതും ഈ നഴ്സുമാർ തന്നെ ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറ്റിനാല് പേരാണ് ഉപ്പുതറ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത് ഇന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാലായി ഉയർന്നു സാധാരണ കാണുന്ന വൈറൽ പനിക്കാരാണ് പനിക്കായി ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നതിലേറെയും അൻപതോളം രോഗികൾ എത്തുന്ന സമയത്തുള്ള തസ്തികയാണ് ഇന്നുമുള്ളത് തോട്ടമേഖലയും ആദിവാസി മേഖലയും ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്താണ് ഉപ്പുതറ മുമ്പ് തോട്ടങ്ങളിൽ ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇവിടെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല തോട്ടങ്ങളിലെ ആശുപത്രികൾ പൂട്ടിയതോടെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും ഏക ആശ്രയമാണ് ഈ ആശുപത്രി കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും കുറവ് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് വേണ്ടത്ര സ്റ്റാഫുകളുടെ സേവനം
സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി ഉപ്പുതറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തുകയും ഒഴിവുള്ള തസ്തിക നികത്തുകയും വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നികുതി ഇളവിലൂടെ സമ്പന്നവർഗത്തെ സഹായിക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനവിനെതിരെ സി പി ഐ കട്ടപ്പനയിൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിക്കടി പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും പാചകവാതകത്തിന്റെയും വിലവർധനവിലൂടെ രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കെ കെ ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു വിദേശ കുത്തകകൾക്ക് പ്രീറെഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നു റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നു ബി എസ് എൻ എൽ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നു പൊതുമേഖലാ വ്യവസായങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം വിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെ വിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന ബോർഡാണ് ലോക കമ്പോളത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇന്ത്യയെ വിദ്യകാശ വാങ്ങുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിൽ മേഖല ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിദേശ കുത്തകൾക്ക് വിൽക്കുന്ന തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ജനദ്രോഹി ഗവൺമെന്റ് ആണ് രാജ്യദ്രോഹപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ കാണാതെ ഇതെല്ലാം വിദേശ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അടിയേറെ വയ്ക്കുന്ന ദേശദ്രോഹികളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ അധികാരത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശദ്രോഹികളെ ഈ ഫാസിസ്റ്റുകളെ അധികാരത്തിൽ ചവിട്ടി പുറപ്പാക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന സമര പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് കട്ടപ്പന ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ സി പി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നടത്തിയത് സി പി ഐ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം എം കെ പ്രിയൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കിസാൻ സഭ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മാത്യു വർഗീസ് ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം മിനി നന്ദകുമാർ വി ആർ ശശി രാജൻകുട്ടി മുതുകുളം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാവിലെ കട്ടപ്പനയിലെ സി പി ഐ ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ടൌൺ ചുറ്റി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിൽ സമാപിച്ചു വി പി കുട്ടപ്പൻ നായർ ടി സി കുര്യൻ കെ എൻ കുമാരൻ ടി ജി കലേഷ് കെ ജെ ജോസഫ് കെ എസ് രാജൻ സി എസ് അജേഷ് രഘു കുന്നുംപുറം ജോസ് കുര്യൻ ബാബു പൌലോസ് ജി അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി ഐ ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നെടുങ്കണ്ടത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു രാജ്യവ്യാപകമായി സി പി ഐ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതകം അടക്കമുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുടെ അമിത വിലവർധനവിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന കർഷകദ്രോഹ നടപടികളിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സി പി ഐ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് നെടുങ്കണ്ടം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പടിക്കൽ നടന്ന ധർണാ സമരം സി പി ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നാല് കോണുകളിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നാല് ജാഥകൾ തട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആ ജാഥകൾ തട്ട് പുറപ്പെടും അതിന്റെ ഡേറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിയുടെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു സബ് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ ശാന്തൻപാറ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എ സി ആലീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ പി കെ സദാശിവൻ പ്രിൻസ് മാത്യു കെ പി അനിൽ ജോയി അമ്പാട്ട് അജീഷ് മുതുകുന്നേൽ അഖിൽ ആർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് ശാന്തൻപാറ ആടുവിളന്താൻ ആദിവാസി കുടി നിവാസികൾ ഗതാഗത യോഗ്യമായ റോഡില്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പോലും പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കുടിലുകളിൽ ദുരിതജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഇവർ മതികട്ടാൻചോല ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന്റെ അതിർത്തി വനമേഖലയിലുള്ള ആദിവാസി ഗ്രാമമാണ് ആടുവിളന്താൻകുടി അമ്പത്തിനാല് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത കടന്നുപോകുന്ന കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി മേഖലയായ ബോഡിമെട്ടിന് സമീപത്ത് നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലുള്ള മലമുകളിലാണ് ഈ ആദിവാസി കുടി ഇവിടേക്കുള്ള ഏക യാത്രാമാർഗമായ റോഡ് തകർന്നു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വരുന്ന രോഗികളെ നാല് കിലോമീറ്ററോളം കസേരയിലിരുത്തിയോ തുണിയിൽ കെട്ടിയോ ചുമന്ന് കാൽനടയായി വേണം ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ എല്ലാ വർഷവും എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ
അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോഡ് നന്നാക്കി തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കുടിക്കാറെല്ലാം ഐ എ വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകളുടെ ഗഡുക്കൾ പൂർണ്ണമായി ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന കുടിലുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കുകയും പുതിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തതോടെ കയറിക്കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ റോഡുകളുടെ അഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് കാൽനടയായി പോലും പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയതോടെ ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് എം എൽ എ പങ്കെടുത്ത് ഊരുകൂട്ടം നടത്തി റോഡിന്റെയും മറ്റും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകിയതാണെന്നും എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകാൻ കാരണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറയുന്നു പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ കൃഷിയും വീടുകളും നശിച്ചവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് കിസാൻ സഭ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാത്യു വർഗീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടികളുടെ കൃഷിനാശമാണ് ജില്ലയിലുണ്ടായതെന്നും ഇത് കാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നവ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനും വിളനാശത്തിന് തത്തുല്യമായ നഷ്ടപരിഹാരവും ഉടനെ നൽകണം ഒരു വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ആ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം അടിയന്തരമായി നൽകണം ജില്ലയിലെമ്പാടും കാറ്റുമൂലവും മഴമൂലവും റബ്ബറും ഏലവും വാഴയും കുരുമുളകും പച്ചക്കറികളും അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിളകൾക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് കർഷകർക്കുണ്ടായത് വിളനാശം മൂലം ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നഷ്ടം ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും മാത്യു വർഗീസ് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഫണ്ടാണ് പ്രധാനമായും ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഇവിടെ വീട് നശിച്ചവർക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പിശുക്ക് കാണിക്കേണ്ട മറ്റ് ഭരണാധികാരികളും ആ കാര്യത്തിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായി നശിച്ച വീടുകൾ ഉടനെ തന്നെ പുനർനിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കണം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി പോയവർക്ക് വീടും സ്ഥലവും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റവന്യൂ മന്ത്രി കാബിനറ്റ് തീരുമാനമായി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ അടിയന്തരമായി തിട്ടപ്പെടുത്തി ഈ തരത്തിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴ പല വിളകൾക്കും അഴുകൽ രോഗവും മറ്റ് വിളനാശവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഏലത്തിനാണ് അഴുകൽ രോഗം ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫലമായി ഏലം കൃഷി പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം അടിയന്തരമായി നൽകാൻ സർക്കാർ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കിസാൻ സഭ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കൂടുതലും ദീർഘകാല വിളകളാണ് ആ ദീർഘകാല വിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തി അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം കട്ടപ്പനയിൽ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി നാല് കടകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് കട്ടപ്പനിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാവിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിയത് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് തുടങ്ങിയ പരിശോധന ഒൻപത് മുപ്പത് വരെയായിരുന്നു കട്ടപ്പന ടൗണിൽ എട്ട് കടകളിലാണ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത് നാല് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി ദിവസങ്ങളോളം പഴകിയ എണ്ണ ബിരിയാണി മുട്ട വറുത്ത കോഴി മത്സ്യം ചപ്പാത്തി തുടങ്ങിയ നിരവധി പഴകിയ സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത് നഗരസഭ സെക്രട്ടറി എസ് ജയകുമാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നഗരസഭ ജെ എച്ച് ഐ ജുവൻ ഡി മേരി ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് കെ കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പഴകിയ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ കൊഴുത്ത് വളരെ ഉപയോഗശൂന്യമായ എണ്ണയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിച്ച ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മീൻകടയിൽ കയറിയപ്പോൾ വളരെ ഉപയോഗശൂന്യമായ രീതിയിലുള്ള വളരെ പഴകിയ മീനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കെതിരെ ഉള്ള നിയമ നടപടികൾ നമുക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നിലവിലിപ്പം നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തി പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മുനിസിപ്പൽ നിയമപ്രകാരം ഉള്ള പിഴ ശിക്ഷ ഈടാക്കി തുടർന്ന് വീണ്ടും അത് കുറ്റം ആവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി കട കൂട്ടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തോമസ് മൈക്കി
പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും നഗരസഭ അധികൃതർ അറിയിച്ചു കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഏറ്റവും ഉചിതമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് എം പി കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ലോല വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായി കുറയുമെന്നും എം പി തൊടുപുഴയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വില്ലേജുകളിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ബലമില്ലാത്ത വില്ലേജുകളുണ്ട് ആ വില്ലേജുകളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒഴിവാകുമ്പോൾ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വില്ലേജുകളായി അവശേഷിക്കുന്നു ബാക്കി മുഴുവൻ വില്ലേജുകളിലെയും ആ വില്ലേജിനകത്ത് വനമുള്ള പ്രദേശം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ഇ എസ് ചെയ്യുന്ന ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററായി കുറഞ്ഞു നെടുങ്കണ്ടത്ത് തൊഴിലാളികളുമായി വന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു അമിത വേഗതയിലെത്തിയ വാഹനം സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷന് സമീപം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു നെടുങ്കണ്ടം സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷന് സമീപം റോഡരികിൽ നിർത്തിയ ഓട്ടോയിൽ അമിത വേഗതയിൽ എത്തിയ തൊഴിലാളി വാഹനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഓട്ടോ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാഹനത്തിലും ഇടിച്ചു ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് കടന്നു പോകുന്നതിനായി ഓട്ടോറിക്ഷ റോഡരികിലായി വേഗത കുറിച്ച് നിർത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നാലെ തൊഴിലാളികളുമായി അമിത വേഗത്തിൽ എത്തിയ വാഹനം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല തൊഴിലാളി വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത നിരവധി അപകടങ്ങൾക്കാണ് കാരണമാകുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാൻ നെടുകണ്ടം ജോയിൻ ആർടിഒയുടെയും പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയെടുക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ് സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ സ്കൂളിന് സമീപത്തായി പ്രധാന പാതയിലാണ് അപകടം നടന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്കൂൾ സമയത്ത് അമിത വേഗതയിൽ എത്തുന്ന തൊഴിലാളി വാഹനങ്ങൾ വൻ അപകട സാധ്യതയാണ് ഉയർത്തുന്നത് മുമ്പ് ഇതേ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നിരവധി തവണ തൊഴിലാളി വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകുമെങ്കിലും വീണ്ടും പഴയപടി അമിത വേഗതയിൽ വാഹനങ്ങൾ ടൌണിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടാകാറ് പിന്നീട് മറ്റൊരു അപകടം നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പേരിനെങ്കിലും നടപടിയുമായി അധികൃതർ രംഗത്ത് എത്താറ് കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന്റെയും വനിതാ വാണിജ്യ സമുച്ചയത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി നടക്കും സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം സംസ്ഥാന പാതയിൽ കട്ടപ്പന സ്കൂൾ കവലയിലാണ് പുതിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മന്ദിരം പണി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ടു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര അടിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മന്ദിരത്തിന്റെ ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോർ വനിതാ വാണിജ്യ സമുച്ചയത്തിനും ഒന്നാം നില ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനുമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും വനിതാ വാണിജ്യ സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കുകയാണ് ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർവഹിക്കും വനിതാ വാണിജ്യ സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇടുക്കിയുടെ എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് നിർവഹിക്കും നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്ക് ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പീരുമേടിന്റെ എം എൽ എ ശ്രീമതി ബി ഇ എസ് ബിജിമോൾ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിച്ച വ്യക്തികളെയും സംഘടനകളെയും ആദരിക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അവിടെ സ്ഥലം ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ മുടക്കി സ്ഥലം വാങ്ങുകയും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറുപത് ലക്ഷത്തിലധികം തുക വിനിയോഗിച്ച് അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് രണ്ട് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി രണ്ടാം നിലയുടെ പണി ഇപ്പം നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് യോഗത്തിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും വാണിജ്യ സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് എം പി നിർവഹിക്കും ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചുറസ്യ പൌലോസ് ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സഹായിച്ചവരെ ആദരിക്കും തിരുവനന്തപുരം ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ
പുതിയ ആശുപത്രി ആരംഭിക്കുന്നതോടെ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരുൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ഇവിടെ ലഭ്യമാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിടക്കകളോട് കൂടിയ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയായി മാറുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച ഡിസ്പെൻസറി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇവിടേക്കെത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാതീതമായ വർധനമുണ്ടായതോടെയാണ് പുതിയ ആശുപത്രിക്കായി സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി നിലവിലെ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ സമീപത്ത് പഞ്ചായത്ത് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിരുന്നു ഇവിടെ ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു മതപരമായ ഒരു വലിയ ഒരു സംരംഭമായി ഈ നാടിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും അതീവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്ത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ നാല് ജീവനക്കാരുടെ സേവനമാണ് നിലവിൽ ഡിസ്പെൻസറിയിലുള്ളത് പുതിയ ആശുപത്രി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരുൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും പാറേമാവിലും തൊടുപുഴയിലും നെടുങ്കണ്ടത്തുമാണ് നിലവിൽ കിടത്തി ചികിത്സയുള്ളത് വാത്തിക്കുടിയിൽ ആശുപത്രി വരുന്നതോടെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യും ജില്ലയിലെ വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർഷക കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തേക്കടി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകി കർഷക കോൺഗ്രസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് നിവേദനം നൽകിയത് കാപ്പി വാഴ തെങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ ആന ചവിട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി നാശമുണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം നാശമുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാട്ട് പന്നിയെയും കുരങ്ങന്മാരെയും കൃഷിക്കാർക്ക് നശിപ്പിക്കുവാനോ നിയന്ത്രിക്കുവാനോ അനുവാദം കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം വന്യമൃഗമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതി നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തി അതിനൊക്കെ ചില പരിഹാരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഗവൺമെന്റ് സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജില്ലയിൽ വനാതിർത്തികളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലാ കർഷക കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തേക്കടി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിവേദനം നൽകിയത് ആന കാട്ടുപോത്ത് പന്നി കുരങ്ങ തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുകയറി കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ മനുഷ്യജീവിതം തന്നെ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭയന്ന് കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വനാതിർത്തി മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കയറാത്ത വിധം ഫെൻസിങ്ങുകളും സോളാർ വേലികളും സ്ഥാപിക്കുകയും കാട്ടുപന്നി പോലുള്ള വ്യാപക കൃഷിനാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ കർഷകർ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം നൽകണമെന്നും കർഷക കോൺഗ്രസ് നിവേദനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി കുഴിക്കാട്ട് കോൺഗ്രസ് കുമളി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബിജു ദാനിയൽ കർഷക കോൺഗ്രസ് കുമളി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റോബിൻ കാരക്കാട്ട് തുടങ്ങി പ്രമുഖ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചത് പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സൊസൈറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം അനുകൂല പാനലിന് വിജയം സി പി എം സി പി ഐ അനുകൂല സംഘടനകൾ തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ മത്സരമായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നത് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണ സംഘമായ പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രിസർവേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടന്നത് സി പി ഐയുടെ സർവീസ് സംഘടനയായ ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ പ്രവർത്തകർ ഇടതുപക്ഷ സഹകരണ മുന്നണി എന്ന പേരിലും സി പി എം സർവീസ് സംഘടനയായ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ സഖ്യമുന്നണി എന്ന പേരിലുമാണ് മത്സരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി സി പി എം പ്രതിനിധികളാണ് സൊസൈറ്റി ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇക്കാലയളവിൽ ഭരണസമിതി മാറിവന്നെങ്കിലും എതിർപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ മത്സരം നടന്നിരുന്നില്ല ഒൻപത് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് മത്സരം നടന്നത് ആകെ മുന്നൂറ്റിയെട്ട് വോട്ടർമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂറ്റിയെട്ട് പേർ വോട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ സഖ്യമുന്നണി പാനലിൽ മത്സരിച്ച എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ എഴുപത്തിയഞ്ച് വോട്ടുകൾ വീതം നേടി വിജയികളായവർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും നടത്തി ശീതകാല പച്ചക്കറി ഗ്രാമമായ വട്ടവടയിൽ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്ട്രോബെറി കൃഷി സജീവമാകുന്നു കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നതാണ് സ്ട്രോബെറി കൃഷിയിലേക്ക് കർഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഒര
ഇതും മികച്ച ലാഭമാണ് വട്ടവടയിലെത്തിയാൽ സ്ട്രോബെറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാതെ സഞ്ചാരികളും മടങ്ങാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വട്ടവടയിലെ സ്ട്രോബെറിക്ക് പ്രത്യേക വിപണി കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ല കേരളത്തിൽ ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഹബ്ബാണ് വട്ടവട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷികളാണ് സ്ട്രോബെറി വലുതായിട്ട് ആരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇല്ല വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഏക്കറിലാത്താണ് സ്ട്രോബെറി കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ലാഭമുള്ള ഒരു കൃഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ വിളവ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത് വളരെ ജൈവ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നത് വേറെ യാതൊരു വിധമായ രാസവളങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയും മികച്ച പശ്ചാത്തലവും ഉയർന്ന നിലവാരവും ഉള്ള സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം വട്ടവടയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വിളയുന്ന സ്ട്രോബെറിക്ക് തിളങ്ങുന്ന ചുവപ്പും കൂടുതൽ വലിപ്പവുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച സ്ട്രോബെറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിറ്റുതീർന്നത് സ്ട്രോബെറിയുടെ മൂല്യം ഉയർത്തുന്നു സ്ട്രോബെറിക്ക് പ്രിയമേറിയതോടെ സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികോർപ്പറേഷൻ പ്രത്യേക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി കൃഷിഭവൻ വഴി കഴിഞ്ഞ ശീതകാല സീസണിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം തൈകൾ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ഇതും സ്ട്രോബെറി കൃഷി ഈ മേഖലയിൽ വ്യാപിക്കാൻ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് കാഞ്ചിയാർ സ്വരാജ് ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കവാടത്തിലെ മരങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു പതിനൊന്ന് കെ വി വൈദ്യുതി ലൈനിനോട് ചേർന്നാണ് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കാഞ്ചിയാർ സ്വരാജ് ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കവാടം മുതൽ നിരവധി മരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് വർഷകാലത്ത് മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുന്നതും ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നതും ഇവിടെ പതിവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ ഒരു കാറിന് മുകളിലേക്ക് മരം ഒടിഞ്ഞു വീണു മരം വീണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീടും തകർന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മരങ്ങൾ വെട്ടിനീക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിലെ മരങ്ങൾ വെട്ടിയെങ്കിലും ഇനിയും ഇത് നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല സ്കൂൾ കവാടത്തിലെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന പതിനഞ്ചോളം മരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളത് മഴയും കാറ്റും കാരണം കുട്ടികൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് ഏറെ ഭീതിയോടെയാണ് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കരം കൊണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഒത്തിരി പേടിച്ചൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഏത് നിമിഷവും ഇതൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീഴാൻ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും മരങ്ങളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഇവിടെ ഈ ലൈനമ്പിയുടെ മുകളിലേക്കൊക്കെ വീണ് കറണ്ട് പോവുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മഴക്കാലം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പേടിയാണ് ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്ന സ്കൂൾ കവാടത്തിലാണ് മരങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് ഈ മരങ്ങളുടെ സമീപത്തു കൂടിയാണ് പതിനൊന്ന് കെ വി വൈദ്യുതി ലൈനും എൽ ടി ലൈനും കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒത്തിരി മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലമായതിനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ദുരിതമാണ് കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം സംസ്ഥാന പാതയ്ക്ക് അരികിലാണ് മരങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ചെറുതും വലുതുമായ വാഹനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി പോകുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവർ പകുതി മരം വെട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മരം വെട്ടാതെ നിൽക്കുവാണ് ഇതിപ്പോൾ മഴയും ആയി പള്ളുകുടം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇതിൽ പോകുന്ന അപകടമാണ് പലപ്പോഴും കമ്പ് ഇവിടെ പച്ചക്കമ്പ് ഒടിഞ്ഞ് വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് ഈയിടയ്ക്ക് തന്നെ ഇവിടെ വീണ് അപകടത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നടപടികൾ വന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ മരങ്ങൾ വിറ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റി വാങ്ങി നാട്ടിലായ അഭിപ്രായം ആറുമാസം മുമ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വെട്ടിനീക്കാൻ കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ മരങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂൾ കവാടത്തിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിന് മുകളിൽ മരക്കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു അടിയന്തരമായി മരം വിട്ടുനീക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തത്തിന് അത് വഴിവെക്കും വളഞ്ഞാങ്ങാനം പുഴ മാലിന്യപൂരിതമാകുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പുഴയിലേക്കാണ് വളഞ്ഞാങ്ങാനം വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ് പുഴ ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്തായാണ് മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ദിവസേന സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് വളഞ്ഞാങ്ങാനത്ത് എത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇത്രയും സഞ്ചാരികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയില്ല വള
വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവർ മൂക്കുപൊത്തി വേണം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അടിയന്തരമായി വളഞ്ഞാങ്ങാനത്തെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പാമ്പാടുംപാറ സന്യാസിയോടയിൽ വനിതകൾക്കായി തയ്യൽ പരിശീലനം നടന്നു വനിതകളെ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകരായി വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ജില്ലാ മിഷൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വനിതകൾക്കായി തയ്യൽ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നായി മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം വനിതകൾ പങ്കെടുത്തു വീട്ടമ്മമാരെയും യുവതികളെയും സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകരായി വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പാമ്പാടംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവശ്യമായ സഹായം നൽകും അഞ്ചോളം പേരുൾപ്പെടുന്ന ചെറുകിട യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ച് വനിതകൾക്ക് വരുമാന മാർഗം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ചുരിദാർ നൈറ്റി തുടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് നൽകിയത് കുടുംബശ്രീയുടെ എംബാനലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കട്ടപ്പന ദക്ഷാ ബ്യൂട്ടി പാർലറിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് തൊഴിൽരഹിതർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത് തയ്യൽ പരിശീലക ബിന്ദു ക്ലാസ് നയിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് പേരും മുപ്പത് ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് പരിശീലനം തീരാറായി അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയോടുകൂടി ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പരിശീലനം ഇവർക്ക് നൽകുന്നത് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷൈജ സണ്ണി പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി റോഡിന് കുറുകെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുഴിയെടുത്തതോടെ കട്ടപ്പന പേഴുങ്കവല റോഡിൽ യാത്ര ദുഷ്കരമായി കുഴിയെടുത്ത ശേഷം ശരിയായി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് റോഡ് തകരാൻ കാരണം കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് ഇരട്ടയാർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൽ പേഴുങ്കവലയ്ക്ക് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് റോഡിന് കുറുകെ കുഴിയെടുത്തത് ഇതിനുശേഷം അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുഴി മൂടിയത് ഇപ്പോൾ കുഴികളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി വലിയ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് നിരവധി വാഹനങ്ങളും കാൽനട യാത്രക്കാരുമാണ് ദിനംപ്രതി ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കട്ടപ്പനയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് ഇപ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുഴിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കടന്നുപോകുന്ന റോഡിനാണ് ഈ അവസ്ഥ കുഴികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചെളിവെള്ളം വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യൂണിഫോമിൽ തെറിക്കുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും യാത്രക്കാരും ഇതിലെ ഒരു ദിവസം പോകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ടോ വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ചാടി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ദേഹം നനഞ്ഞു കുളിച്ചാണ് ഇതിലെ പോകുന്നത് അവരതുമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കുന്നു അത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു യാതൊരു മൈന്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്ന് റോഡ് നന്നാക്കിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ അവർ പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോകണം ഈ മുട്ടം മഴയത്ത് വന്ന് ഇവർ വന്ന് ശകലം സിമെന്റ് കൂടി അതിന്റെ പാറപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടേച്ചു പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മഴ വരുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നത് എത്രയോ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാവോ കാഞ്ചിയാർ സ്വരാജ് ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി കട്ടപ്പന എ എസ് ഐ തോമസ് മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്ക് പല മേഖലയിലും ഇപ്പം സ്കൂളിന് പുറത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു അവരാരെല്ലാമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു അവർ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ അത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർമാർ മറ്റ് മാതാപിതാക്കൾ ഇവർക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാഞ്ചിയാർ സ്വരാജ് ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായാണ് എസ് പി ജിക്ക് രൂപം നൽകിയത് കുട്ടികൾക്ക് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഞ്ചാവ് മദ്യം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം വാഹനങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം കുട്ടികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരുന്ന സമയത്തും തിരികെ പോകുന്ന സമയത്തും അപരിചിതർ കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സുകളിലെത്താതെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് എസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയാണ് എസ് പി ജിയുടെ ലക്ഷ്യം സമൂഹത
ശാന്തൻപാറ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും എച്ച് എം എൽ കമ്പനിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻ ചിന്നക്കനാൽ എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മാലിന്യ സംസ്കരണം സാധ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എച്ച് എം എൽ കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെ പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത് ശാന്തൻപാറ കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിലെ വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കുട്ടികളാണ് പേപ്പർ ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ബാഗുകൾ എച്ച് എം എൽ കമ്പനിയാണ് വാങ്ങുന്നത് ഇതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് പുറത്തെ കടകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകും വരുംകാലത്ത് കൂടുതൽ പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗുകൾ നിർമ്മിച്ച് ജില്ലയിലാകെ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് ചൊല്ലി കൊടുത്തിരുന്നാങ്ക അപ്പോൾ അതിനുള്ള കെ വി കെയുടെ സപ്പോർട്ടും ഹരിജനൻ മലയാളം ഫൗണ്ടേഷനുകളുടെ സപ്പോർട്ടും ഇന്ത പിള്ളേങ്ങൾക്ക് നല്ല വിധമാണ് കിടച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത പിള്ളേങ്ങ വന്ന് എതിർകാലത്തിൽ ഇന്ത വീട്ടിൽ ഇരിക്കാമ ഒരു നല്ല ഒരു വേലേ വായ്പ തിട്ടത്തെ നല്ല വേടി മുന്നേറ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതുക്കും ഇന്ത പേപ്പർ ബാഗ് പ്രോജനമായി ഇരിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി 35 പേര് അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നിലവിൽ യൂണിറ്റിൽ ഉള്ളത് ബ്ലോക്കിൽ അടക്കം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ വാങ്ങി യൂണിറ്റ് വിപുലീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ പ്രദേശത്തെ നിരവധി വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെയും ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ ടൌൺ ഹാളിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് മനോജം തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉപ്പുതറ പരപ്പ് ചാവറ റിന്യൂവൽ സെന്ററിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം നടക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം ആറ് നാല് ആറ് എട്ട് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇനി നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈറേഞ്ചിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി വ്യാപിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇടപെളിയായും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു കിലോ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് എഴുപത് രൂപ വരെ വില വന്നിരുന്നു നിപ്പാപ്പനി പടർന്നു പിടിച്ചു തരാൻ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനും വില കുറഞ്ഞു ഇരുപത് രൂപയിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തിയ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പന മാർക്കറ്റിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ വരെ വില ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഹൈ റേഞ്ചിലെ ഒരു നല്ലൊരു കൃഷിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഒരു കാലത്ത് ആർക്കും വേണ്ടാതിരുന്ന ഈ സാധനം ഇന്നിപ്പം നല്ല ഔഷധകൂടവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടപ്പന എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും മാർക്കറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം നല്ല ഒരു കൃഷിയായിട്ട് കർഷകർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ വിലയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കും പ്രാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇന്നിപ്പം നല്ലൊരു നല്ലൊരു കൃഷിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നവരും ഇതിന് മാർക്കറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് സീസൺ ആകുന്നതോടെ കോട്ടയം കൊച്ചി പെരുമ്പാവൂർ കമ്പം തേനി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും വിപണി സജീവമാകും സാധാരണമായി ഉഷ്ണമേഖല ശീതോഷ്ണ മേഖലയിലാണ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വളരുന്നത് ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ഫാഷൻ ബൂട്ടിന്റെ കൊമ്പു കോതൽ നടത്തണം പർപ്പിൾ മഞ്ഞ നിറങ്ങളിൽ രണ്ട് ഇനമാണ് ഫാഷൻ ബൂട്ട് ഉള്ളത് മൈഗ്രെയിൻ ആസ്മ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ സമരത്തിന് ഫാഷൻ ബൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ക്ഷീണവും തളർച്ചയും അകറ്റാനും രക്തത്തിലെ കൌണ്ടിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഫാഷൻ ബൂട്ടിന് കഴിവുണ്ട് റൈസോപ്ലാബിൻ നിയാസിൻ ഫോസ്ഫറസ് ഇരുമ്പ് നാരുകൾ വൈറ്റമിൻ സി എ പ്രോട്ടീൻ സോഡിയം കാൽസ്യം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഫാഷൻ ബൂട്ടിലുണ്ട് നിരോക്സികാരികളുടെ ശേഖരണവുമാണ് ഫാഷൻ ബൂട്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ആസ്മ രോഗികൾക്കും അത്യുത്തമമാണ് ഫാഷൻ ബൂട്ട് ദഹന പ്രക്രിയയെ സുഗമമാക്കുന്ന ഫാഷൻ ബൂട്ട് പനി ജലദോഷം എന്നിവയെ തടയാനും ഉത്തമമാണ്
ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഡീഷണൽ കാർഡമം പ്രൊഡ്യൂസർ ഏലക്കാലയാല വിവരം ആകലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വിൽപ്പന നടന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കൂടിയ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ശരാശരി വില തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഏലം കൂടിയ വില തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ശരാശരി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ ഗ്രാമ്പൂ എഴുന്നൂറ് രൂപ കൊക്കോ അൻപത് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് അറുപത് രൂപ കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രധാന വാർത്തകൾ വിട്ടു എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോകോത്തരകമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉന്നതാധികാര സമിതി അണക്കെട്ടിൽ നടത്താനിരുന്ന സന്ദർശനം മാറ്റിവെച്ചു മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പായി നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സന്ദർശനം മാറ്റിവെക്കുന്നത് രണ്ടാം തവണ ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരുമില്ലാത്തതിനാൽ ഉപ്പുതറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികൾ വലയുന്നു കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ ആശുപത്രിയിൽ ദിവസേനയെത്തുന്നത് അഞ്ഞൂറിലധികം രോഗികൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനവിനെതിരെ സി പി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നികുതി ഇളവിലൂടെ സമ്പന്നവർഗത്തെ സഹായിക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ശാന്തൻപാറ ആടുവിളന്താൻ ആദിവാസി കുടിനിവാസികൾ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു ഗതാഗത യോഗ്യമായ റോഡില്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല